剧本没错了，这丫头实在是太幸福了。这就是你说的找我来商量无限的隐藏剧情，喜欢吗？嗯，有点像《飞屋环游记》。最华丽的冒险，就是与你相守星月，嫁给我吧！嫁给他，嫁给他，嫁给他！哎，这什么情况啊？这也太吊人胃口了吧！我给他打个电话。我这个手机真的很不争气，偏偏在那么关键的时候它没电了。后来呢？后来就我一个人眼睁睁的站在那儿，看到我帅气的老板心碎一地。嗯，你是说他，他被行云拒绝了？嗯，行云他收了所有的气球，他偏偏的没收那颗钻戒。他还想干上他当时的表情了。工作时间聊我的八卦，有这么开心吗？夏总，我现在去忙了。我可是你的甲方，没事，兄弟，你经历过的我也全都经历过，这是必经之路。嗯，可是我听说你已经摇清楚感情了。是，这论进展呢，哥是比你快一步，但是，哎，这不照样没送出去吗？你都还随身带着呀？啊，那是，机会是留给有准备的人，求婚这种事儿，只要是机会合适，就得试一试。你以为我没有试？你喜欢这个杯子呀？好看吗？这个杯子如果配上灰白色系的厨房就更大了。哦，对了，我家正好就是，不如你搬过来吧。啊？哦，不行，非法同居的话容易被人说闲话。我们领证啊，正好堵住众怒之口。哦，这配我们家厨房正好。电脑坏了，恢复一下硬盘就好。我知道，可是，一般来讲呢，女孩都不擅长这种事情，除非是男孩。但是很少有男孩会随传随到，除了自己。哎，老胡，我电脑坏了，哎，我在我工位。谢谢夏总。夏总，这是您出差要用的眼药水、茶叶和驱蚊液，我给您放这儿了。外面要过那么多，你就不担心我了？听说婚姻呢是有效束缚男人的一种方式。如果说束缚的话，好像还是绳子更有效果。需要为您准备吗？哈哈哈哈哈。